everyone, my name is Kim and I'm the Manager of Education and Youth Programs at the Museum of Fine Arts St. Petersburg. This week, MFA staff are celebrating National Children's Book Week by reading some of our favorite storybooks related to the MFA collection. Today's book is related to these two paintings, created by two different artists who lived and worked during the same art movement. Let's look closely for a moment. Do you notice any similarities between these two paintings? Any differences? Both of these paintings are by French artists, so today our friend Stanton, who's the curator of collections and exhibitions at the MFA, is going to read us a story in both English and French. The book is called Katie and the Impressionists and was written by James Mayhew. Hello, I'm Dr. Stanton Thomas. I'm the curator of collections and exhibitions at the Museum of Fine Arts in St. Petersburg, and I discovered a book recently that I think will appeal to a lot of children and adults. It's called Katie and the Impressionists. And I'm going to be reading this book with my daughter, Gwendolyn Ann. I think she wants to say hello, but I'm not sure where she is. Hello, everybody. And I think also, elle veut dire bonjour tout le monde. And in fact, what I want to do with this book, because it's about French painters, is read it both in English and in French. One of the reasons I like this book so much is because among the great treasures at the Museum of Fine Arts are two paintings by Impressionists. One of them is Berthe Morisot's La Lecture, or Reading, from 1888, and the other one is Claude Monet's The Houses of Parliament, The Effect of Fog, from 1904. So when I read this book, I'll read it first in English, and then I'll read it in French. So it's gonna take a little longer, but you'll be able to hear the words as the Impressionists themselves would have heard them, and I think that's fascinating. So to start the book, here we go. It was Grandma's birthday, and for a special treat, she had taken Katie to the art gallery. Katie loved the gallery because you never knew what you were going to see there. C'est l'anniversaire de grand-mère, et pour un traitement spécial, elle avait emmené Katie à la galerie d'art. Katie adore la galerie parce que vous ne saviez jamais ce que vous alliez y voir. And moving on. Look at the flowers in the painting, said Grandma. I can see only blobs, said Katie. The pictures are made up of blobs, said Grandma. But when you stand back, the blobs make a picture. Regardez les fleurs dans le, les tableaux, dit grand-mère. Je ne peux pas que blob, dit Katie. Les photos sont composées des tâches à déclarer la grand-mère. Mais lorsque vous reculez, les tâches font une image. Katie wandered into, off into the next room, and she wanted to try it herself. There she saw a painting called The Luncheon by Claude Monet. When she stood back, Katie could see a garden. Grandma would love the flowers like those for her birthday, she thought. She closed her eyes and she sniffed. She was sure she could smell the flowers. Katie s'est loignée dans la pièce voisine pour essayer. Là, elle a vu un tableau appelé Le Déjeuner de Claude Monet. Quand elle s'est reculée, elle pouvait voir un jardin. Grand-mère adorait des fleurs comme celles de son anniversaire, pensait-elle. Elle ferma les yeux et renifla. Elle était sûre de pouvoir sentir les fleurs. And when Katie opened her eyes, there she was, in the garden. May I pick some flowers, she asked a little boy. He called to his mother, who came and sat down to lunch with her maid. Un bouquet, she said. Why not? Jean, you go and help her. Thanks, said Katie. They're for my grandmother. I sometimes pick flowers from my papa, said Jean. He paints pictures of them. Come and see. Et quand Katie a ouvert les yeux, elle était là dans le jardin. Puisque je cueillir des fleurs, elle a demandé d'un petit garçon. Il a appelé sa mère qui est venue s'asseoir pour déjeuner avec sa femme de chambre. Un bouquet? Pourquoi pas? Jean, tu peux aller l'aider. Merci, a dit Katie. Ils sont pour ma grand-mère. Je cuis parfois des fleurs pour mon papa, dit Jean. Il en peint des tableaux, bien sûr. Jean took Katie to a room full of pictures, like a small gallery. This is Papa's studio, he said. He's a famous painter called Claude Monet. 
John a amené Katie dans une pièce remplie de photos comme une petite galerie. C'est le studio de papa, a-t-elle dit. C'est un célèbre peintre, peintre appelé Claude Monet. And Katie, after seeing it, Gally, said, I'm good at painting. Let's have a go. They mixed the paint on palettes with brushes and found canvases to paint on. They painted portraits of each other using blobs, just like real painters. Are you ready to move on? <laughs> okay. <laughs> Je suis un bon peintre, a déclaré Katie. Laissez-moi d'essayer. Ils ont mal appliqué la peinture sur les palettes avec des pinceaux et, et ont retrouvé des toits sur lesquels peindre. Ils se tapent des portraits euh, les uns des autres à l'aide de gouttes, toutes euh, comme des vrais peintres. We have to wait a minute, Gwen. OK. Now I better go back to Grandma, said Katie. Would you like to come another day, asked Jean. Jean. I'll try, said Katie. She picked up the bunch of flowers and, waving goodbye, climbed back through the frame of the gallery. Katie a vu des fleurs commencer uh, à fleurer. Uh, maintenant, je ferai mieux de revenir à grand-mère. Viendrez-vous un autre jour, Jean? De Jean? Je, serai, uh, je serai, dit Katie. Elle cuit un bon de, uh, bouquet de fleurs et au voit montre à travers le cadre dans la galerie. And turning the page, Katie saw that her flowers were beginning to wilt. What I need is some water, she said, looking around the gallery. She saw a girl called, uh, or she saw a painting, rather, called A Girl with a Watering Can by Pierre-Auguste Renoir. Katie looked around to make sure nobody was watching, and she climbed inside the painting. Uh, Katie a vu que ses fleurs commençaient à flétrir. Euh, ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu d'eau, dit-elle en regardant autour de la galerie. Elle a vu un tableau immisulé, fille avec un arrosoir de Pierre-Auguste Renoir. Katie regarda autour d'elle pour assurer que personne ne regardait et monta à l'intérieur. Could I have some could I have some water for my flowers? She said. The girl put the flowers into her watering can. There, she said, the flowers are still drooped but flopped over. Puis-je avoir de l'eau pour mes fleurs? La fille a mis les fleurs dans la dans la Voilà, elle a dit, mais les fleurs tombaient encore et se fondraient. Come and pick some more, said the girl. So Katie and the girl trampled through the garden, picking flowers. Katie pretended it was a jungle and that she was a panther chasing the girl. Venez en chercher plus, dit la fille. Alors Katie et la fille ont piétiné le jardin et cuillant des fleurs. Katie a prétendu que c'était en jungle et, et, et qu'elle était en panthère chassant le, le, la fille. Suddenly, there was a terrible scream. It was the girl's mother. You have ruined my garden, she shouted. It wasn't me, said the girl. It was her, and she pointed at Katie. Come here, you naughty child, said the mother. But Katie ran for the picture frame and leapt into the gallery, leaving the flowers scattered behind her. Soudain, il y a un cri terrible. C'était la mère de la fille. Tu as ruiné mon jardin, elle a crié. « Ce n'était pas moi, » dit la fille, « c'était elle. » Et elle a montré du doigt Katie. « Venez ici, vilain enfant, » a déclaré la mère. Mais Katie a couru vers le cadre de la peinture et a sauté dans la galerie, laissant les fleurs éparpillées derrière elle. Katie sighed. She didn't dare go back to fetch the pictures or the flowers, she went and said to look at other pictures. There were a lot of pictures by Monsieur Monet. Katie soupira. Elle n'osa pas retourner chercher les fleurs. Elle est allée voir d'autres photos. Il y avait beaucoup de, de uh, tableaux de Monsieur Monet. 
Katie looked at one called Wild Poppies. Wasn't that Jean, the painter's son, walking through the field? Katie climbed in to see. Uh, Katie en regarda un qui s'appelait Wild Poppies. Ce n'était pas Jean, le fils de peintre, qui marchait dans le champ. Katie a monté pour voir. And it was him. He was delighted to see her. We're going on a picnic, he said. Jean's mother said that Katie could join them. They walked together through the poppy field, looking for somewhere to sit. Jean helped Katie gather armfuls of poppies for Grandma. C'était Jean. Il était ravi de la voir. On part en pique-nique, dit-elle, et le, la mère de Jean a dit que Katie pourrait les, les rejoindre. Ils marchent ensemble à travers le champ de pavots, cherchant un endroit où se soir. Jean a aidé Katie à rassembler des brassées de coquelicots pour grand-mère. Then they sat in the shade of a tree, the perfect place for the picnic. Miss Monet opened a bag. She had bread and cheese and strawberries, but Jean heard a buzzing noise and looked up. A cloud of black bees was flying towards them. What are they going to do? Ensuite, ils se sont aussi à l'ombre d'un arbre. Ils ont l'endroit idéal pour un pique-nique. Madame Monet a ouvert un sac. Elle avait du pain, du fromage et des fraises. Mais Jean a entendu un beau bourdonnement euh, lever les yeux. Un nuage de noir d'abeilles volait vers eux. They're after my poppy, shouted Katie. Jean and his mother ran into the poppy field, but Katie ran to the picture frame and dived into the gallery. Ils sont après mes coquelicots, cria Jean, euh, cria Katie. Jean et son mère, sa mère ont couru dans le champ de pavot, mais Katie a couru vers le cadre euh, de la peinture et a plongé dans la galerie. The bees followed Katie, who ran on and on until she reached the window. She flung it open and threw the poppies out. The bees flew after them. Katie still didn't have any flowers for grandmother. Les abeilles ont suivi Katie, et qui a couru indéfiniment jusqu'à ce qu'elle atteigne une fenêtre. Elle ouvrit et jeta les coquelicots. Les abeilles ont volé après eux. Katie n'avait toujours pas de fleurs pour grand-mère. She saw another picture by Pierre Auguste Grenoir called At the Theater. It showed a girl holding a posy of flowers. Grandma would love a posy like that, said Katie, jumping to the picture. Elle a vu un autre tableau de Pierre-Auguste Renoir, initié au théâtre. Il, montait, il montrait une fille tenant un bouc de fleurs. Quand elle adorait un bouquet comme ça, a déclaré qu'il était en sautant dans le tableau. May I have your flowers, asked Katie. I'll swap my hair ribbon for it. Hush, said the girl. The ballet is about to begin. Katie sat for, looked for a seat, but they were all full. The theater manager appeared. Mademoiselle, may I see your ticket, he said. Um, Peux-je avoir vos fleurs, demanda Keita. Je vais échanger mon ruban à cheveux. Silence, dit la fille. La ballet va commencer. Katie cherche une siège, mais ils étaient tout pleins. Le directeur de théâtre est alors à Barreau. Mademoiselle, puis-je voir votre billet, il a dit. Katie didn't have a ticket, so she ran off down some steps. She heard the manager coming after her, and Katie ran into a room to hide. It was full of people in colorful costumes who shouted at Katie, so she ran away from them towards some bright lights and the sound of music. Katie n'en avait pas, alors elle descend quelques marches. Elle pouvait entendre le manager venir après elle, et Katie courut dans une pièce pour se cacher. C'était plein de gens aux couleurs vives qui crânent à Katie. Alors, elle s'est enfuie de vers des lumières vives et le son de la musique. Katie pushed past heavy velvet curtains and found herself on stage. The dancers held their breath. So did the musicians in the orchestra. So did the audience. What was Katie going to do? Katie passa devant de lourds rideaux de velours et se retrouva 
sur scène. Les danseurs ont retenu leur souffle. Les musiciens de l'orchestre aussi. Le public aussi. Que les faire Katie? Katie danced. The music... Uh, Katie danced. The music started again and Katie pranced all around the stage. How the audience loved her. They had never seen anyone dance so strangely before. They cheered up and clapped and threw flowers. Hundreds of flowers fell upon Katie as she twirled around. Katie a dansé. La musique a repris et Katie a caracolé tout autour de la scène. Comme le public l'aimait, elle n'avait jamais vu quelqu'un danser si étrangement en parlant. Ils applaudit et applaudit et ont jeté des fleurs. Des centaines de fleurs ont tombé sur Katie alors qu'elle tourne. Well done, the audience shouted. Bravo. When the music stopped, Katie curtsied and gathered up the flowers. Bravo, le public a crié. Bravo. Quand la musique s'arrêta, Katie fit une révérence et ramassa les fleurs. The manager rushed over. My dear, you have such talent. Katie blushed. I just jumped around a bit, really, she said. You meant to dance every night. You will be famous, said the manager. Thanks, but it's Grandma's birthday, said Katie. I must get back. Le directeur s'est précipité vers elle. Ma chère, tu as un tel talent. Katie rougit. Je viens de sauter vraiment, elle a dit. Vous devez danser tous les soirs. Tout sera célébré. Merci, mais c'est l'anniversaire de sa, ma grand-mère, dit Katie. Je dois revenir. Backstage, Katie saw a frame leading to the gallery. That's not the frame I came through, she said. These dancers must be in a different frame by another artist. I wonder which one. She gathered up her bouquet and climbed through the frame into the gallery. Uh, dans les coulisses, Katie a vu un cadre méant à la galerie. « Ce n'est pas le cadre que j'ai traversé, » dit-elle. « Ces danseurs doivent être dans une image différente d'un autre artiste. Je me demande laquelle. » Katie looked back at the picture. « Dancers in Blue by Edgar Degas, » she read. « I wonder if I had been painted. » in that painting if I'd stayed long enough, she said. Then Katie ran over to her grandmother and gave her the flowers. Happy birthday, grandmother. Uh, elle ramassait le bouquet et monta à travers le cadre dans la galerie. Katie se retourna vers le tableau. Danseuse dans bleu de Edgar Degas, elle a lu. Je me demande si j'aurais été peinte si j'étais restée assez longtemps, elle a dit. Then Katie ran over to grandmother and gave her the flowers and said, Happy birthday. Puis Katie accourou vers sa grand-mère et lui a donné les fleurs. Joyeux anniversaire, grand-mère. Oh, I say, said grandma, wherever did you get these lovely flowers? Katie laughed. But what was that in her pocket? It was a paintbrush. Mr. Monet will need that, she thought. She ran back to the first picture, left the brush on the frame, and then ran to catch up with her grandmother. Où, je dis, grand-mère, où avez-vous obtenu ces belles fleurs? Katie rit, mais ce que c'était dans sa poche, c'était un pinceau. Monsieur Monet en aura besoin, pense-t-elle. Elle a couru vers la première image et a lassé la brosse sur la cadre et courut. Pour rattraper sa grand-mère. And that's the end of the story. I hope you enjoyed this. It was a great pleasure to read it to you. I'm sorry my French wasn't good. And I'm sorry that Gwendolyn, <laughs> unfortunately, she didn't stay very long and she didn't read very much because she got so excited by the idea of painting flowers like those in the works of Monet and Morisot and Duga that she ran off to start painting. At any rate, though, I enjoyed reading the book very much to y'all. And I hope you take the time to experience the book yourselves. Again, it's called Katie the Impressionist. Bonsoir, à bientôt, bye-bye. See you at the museum. Thanks, Stan and Gwendolyn. And thanks to you for joining us today. Tune in next time for another favorite storybook related to the MFA.